that we are preparing to plant in uh, new uh, new crop, the traditional indigenous vegetables uh, like what we call chisaka, mm. murere, uh, kimiro, and these indigenous vegetables. This is for the. You see, initially we had. Uh, some bananas here, which were the latest breed of bananas from Congo. I think they were discovered in Congo forest in 2006. So we have one remaining here, but we have transferred the rest in the other banana plantation we are going to see on the other side. In, in the rows, they are now coming up. And then uh, we have replanted the are they for domestic consumption? Or are they no, all these things you see on the farm are for commercial, commercial purposes. Purpose. All of them. Hmm. This is agro farming. Yeah. 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 So this, this is the one for the fall worms uh, to attract and to trap the, the fall worms so that we, we report. But so far we have, I think, gotten about th only three. Yeah. Which means they are not widespread here. Yeah. Yeah. Otherwise we are supposed to report almost weekly. But we check every day we don't get anything. So we have pumpkins, which is now one of the the most wanted food group in Kenya. The pumpkins. Why? No, I think for medical purpose, I think they are giving them the yeah, there is one here. These are species. You can see the fruit. Eh? And these ones are about to disappear, these species. Yeah. They are a very rare species now. Uh, I'm sure you have never seen this uh, uh, pinky one. <laughs> yeah. So this one is our compost. Now when I talk about the this is ten feet, nearly six feet deep. As I live in Bolivia, to Napata, now we say Jukua Karibu e Kambili. Na i na Maliza miyakata to Napata tano di kushiti. Kwa hivyo inasaidia kwa ukulima. Na kiona ata maindi ni utaon na po juu ni in Bolivia si ile ya kisi ya kisasa. I love eating in the Viasia Kinage. Here you can find up here in the I love Viasia and you in Chakula. Easily busy, I took on I in a coming a sub up and down. Unazilas, you need to come be, you could request up here. Ile dizi aina ya juice sana kutoka Congo. Asa hii kuna ile ya kupika, kuna ile ya kutengeneza kukula ile imekuwa ripen na zingine ni crops ya hii. Yeah. Na tulitengeneza mashimo tukapanda kutoka chini tumeweka mbolea ile ya kienyeji organic cow dung, which is now being put in the stems. You can see by the mm. So this makes these bananas very strong and very healthy. You can see even this banana. Yeah. And this is the You can see it looks like the one you can cook. <laughs> then we put them, when it is raw like this, it actually uh, mm. So that instead of the, the the organs that could have been destroyed by the sun, they are actually absorbed by the blood. Yes. Yeah. 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 
kila mahali kwa, kwa kikundi tuko na ndizi yenye iko size yote kwa hivyo tukicha ku, kuuza tunauza at once na hii ni pesa mingi hii ni about 1000 shilling yes. kuna zingine 2000 and so hmm. tumepata market hata tunaongo wanaongojea tu siwe tayari na wanakucha kuchukua kuenda ku kutumia kwa refuge camp huko Turkana. Yenye mefanya tufike kiwango hichi. Kwanza ni BD ya kufanya hii kazi. Kiti ya pili kuwa na hamu. Ile kitu tunaita kwa Kiingereza interest. Alafu kiti ya tatu ni experience kwa ukulima. Kama huna experience huwezi kufanya hii vitu. Alafu kiti ya ine ya ni mambo ya kuwa na resources are input kama una pesa huwezi kufanya hii kazi kwa hivyo tuna ile hamu ya kufanya kuna ile ujusi ya kufanya hii kazi na kuna resources zenye tunatumia kuleta kiwango ya ukulima yetu iwe kwa hii kiwango hii ni hybrid kutukulia kutukulia hivi vyakula tunanua kwa matuka. Mm -hmm. Na ziko karibu kumi kwa shamba. Yeah. Hata tulivyoshinda mwaka wa 2009 kwa large scale tukawa namba 2. Watu wengi wa doubt wanasema shamba kani lenye naweza kukompiti Kenya mzima hapa Bungoma. Naona hii hi, hi ni shamba yenye iko na faida mama wanataka kuni una nikinga sasa eneo ya hili shamba ni eka 40 hmm. lakini unajua walikuwa na wanahesabu kwa njia ya kienyeji hata ukienda kwa moja ni county inaweza kuwa saiti ya eka 40 nitaona kila mahali hakuna mahali hii shamba halitumiki mali tu atuchalima ni malisho ya ngombe mali atuchalima ni msitu tumepanda miti ya kutumia kuni kuuza mbao au kuuza poles za kujenga nyumba and that's why it is called agro farm kazi yetu ni biashara ya ukulima hapo ni kana watu So this is in mind to plant the chakula ya ngombe. Tuna machine ya kusiaka. Tuna siaka hii pamoja na ile hemp za sunflower. Na hiyo mila malama. Hiyo matunda yake ni disemba. Tunatanganya alafu inakuwa chakula safi sana. Ndio naona my zero grazing unit ngombe ni safi sana. Sababu tuna chakula ya kutosha. Wow. Ile tunaita maembe na tuko na miti karibu uh, 40 ya maembe na kwa muda mrefu hatuchakuwa tukifuna kwa sababu ya influence ya webuye pepper mill lakini sasa tangu hiyo factory ikose kufanya vizuri tumeanza kupata matunda lakini kutokea mwaka wa eh, 81 kufika 90 tulikuwa na maembe mingi tulikuwa tunauza kimilili tunauza kungoma na tunauza tunauzia skumu kupeana watoto kukula Unamaanisha kwamba kemikali zilizokuwa zinatokana huko yes. pani pepo zilikuwa na athiri kulima. Kwa sana zilikuwa na haribu maembe hata saa hii tulikuwa na ndimu mingi hapa sana. 
hizo sote zilikuwa affected tulikuwa na ma, ma, machungu hapa ile ya crossbreed kutoka mavanga farmers training uh, center zote zili uh, chomwa na hiyo chemical wanaita uh, dilute sulfuric acid hiyo mbaya sana na, na sikia imeua matunda ya uh, what you call citric uh, citrus uh, fruits yote kutoka west of webuye peppermint all the way to ginger kuna hiyo matunda sana ile muita ya serikali eh, lazima tukubali kwa sababu hawa ndio wanakutafutia soko ya mimea yetu nje isipokuwa ile mashariti yenye wameweka watu wachaje wataweza wachache lakini kama wanaweza kutusaidia tu imiza ile vitu wanataka tufanye nafikiri kama mimi mkulima wa uh, ovacado na unaona miti ni mingi sana hapa nafikiri yatatusaidia kwa sababu nimeona wenzangu Central Province wenye wako na Nairobi na wanapanda ovacado wanapata pesa nyingi kwa sababu unafuna na asubuhi hiyo hiyo matunda yake itakuwa iko London na unapata pesa yake yeah. Hmm. Kwa hivyo na support nina unga mkono ile ya uh, advice ya serikali. Hii ni majani. Wanasiaka alafu wanaongeza maji na chumvi. Hata saa hii unaona sasa sina Kwa hivyo kutoka mwaka wa 73 ngombe zetu asichapelekwa mahali popote tunasafishia hapa tunanua chemicals zetu tuna labor yetu yenye wanasafisha once in a week na kwa sababu hizi ngombe asitoke nje kwa hivyo asiweze kupata hizi matics and you can see the look of health in anger in anger ah tumekuwa na kiangazi kazi sana kwa hivyo ya ripu tunaona ndio sasa tunaanza kuflow this ile yenye ilikuwa imeweka maua sasa ingefua kama hii zote zilichomeka bijikuwa kwa kambini na nusu ukaweka miti ya kutengeneza ambao kutengeneza kutengeneza kuni ya kupikia na miti ya kuchengea nyumba ina nisaidia kulisha ngombe na ku kuongeza ku, gharama ya yeah, mm. reduce gharama ya kufunza mm. kazi yake ameweka hiyo shamba hata we recommend mm. hii shamba iwe uh, farm training institute sasa watu wakija hapo wanalipa. Sauti ya hii mahindi na yale ya wasinigishu, mm. Tanzania na Nakuru eh, tofauti hakuna. Hata hizi zinaonekana ziko na nguvu kuliko hizi. Tume uzi, tumepanda kwa sababu tunataka kuuzia watu wenye wanasiaka mafuta ya pata ya groundnuts. Eh uibuye na kugoma kuna watu wako na mashini ya kutengeneza mafuta ya njuku so market ya hizi njuku ni karibu 1 acre hapa hizi zita kutoka hapa zinachukuliwa this poultry we had kept them up to 300 uh, and this is our native indigenous uh what the parts but people came and actually stole all of them and this what made me to put in the nifanya nikachenga hii hii ni ne nyumba ya kuku ya permanent tukaweka visindikiswa kama milango ya makati 
shauri ya wizi na hizi waya tuliweka kuzuia mwea kuchukua kifaranga tunaona tumefunga huko juu mimi naitwa Patrick Atleus Kafu mhadiri uh, wa elimu au kwa Kiingereza wanasema professor of education na nilisomea uh, Mumias nikaenda Yala nikaenda Makerere nikaenda Nairobi University alafu nikamalizia doctorate yangu Kinyata University na wakati ndikuwa Mumias Intermediate School ndio nilifunzwa kuhusu ukulima kwa wakati tulikuwa tunafanya technical and vocational education kwa intermediate education sector tume kwa tukilima mahindi tukilima kahawa tukilima matunda aina yoyote avocado machungwa uh, ndimu na matunda ingine yenye umeona ukitembea kwa shamba alafu tukafuka kuku kuanzia mwaka wa 74 na hizo kuku tulikuwa tunauzia watu ya hoteli uh, mayai na kuku kwa nyama za watu kukula alafu kuanzia mwaka wa 79 tukaanza no 73 tukaanza kufuka nyuki tulianza na mzinga e, tano tukaleta sikawa 13 alafu tukaleta sikawa 26 lakini hizi zilikuwa open zile zikuwa tunaweka tu kwa open alafu kuanzia miaka ine yenye mipita tukaleta mchama mwingine akakujengea nyumba sasa tuko na mzinga na mzinga ya nyuki 64 na hiyo tunapata asali mingi sana hata saa hii tunavyozungumza tulipata juzi karibu kilo uh, almost 40 kwa kutoka kwa mizinga tano hiyo tano na alafu hiyo tunauzia watu hata jana mama aliuzia watu alafu hizi matractor tulinua ya kwanza mwaka wa elfu mbili na kumi na sita saa hii tuko na tractor nne na sinafanya ukulima kukulima kupepa miziko na kusiakia sisi chakula ya ngombe na kwa poma hapa kuna mashini aina tofauti kuna mashini ya kutengeneza mafuta ya kupika chakula kuna mashini ya kusiaka chakula ya ngombe kuna mashini ya kutse, ya kutengeneza chakula ya kuku na kuna mashini ya kukata chakula ya ngombe ile wanaita chafkata na kuanzia mwaka wa 1976 kufika saa hii sisi kama familia tumefaidika sana kutoka kwa Isham kwa hivyo mimi naona ukulima ni kiti yenye iko na faida kubwa sana kwa watu wenye wako na bidii na kwa hivyo muito yangu inaenda kwa watoto wenye wana, wako shuleni saa hii mimi ni professor wa education lakini kama umeona hii shamba inaonekana kama nilisomea ukulima lakini si kusomea ukulima nilisomea education ile ni msingi wa careers zote msingi wa profession zote kwa jamii yote kwa hivyo ninaimiza watoto wenye wako shule wawe na hamu ya kufanya ukulima wajipatie eh, nini kazi kuliko kuenda round ya wanatafuta kazi. Kwa hivyo nataka hawa wakue wa, watu wenye wanasoma vizuri. Hivi mtindo nimeona watoto wakimaliza kama hata kwa university wanakimbilia kununua magari, wanajungulia kujenga manyumba na wanawacha mashamba yao kuenda to west wawachana na hiyo warudi wa, wa, waweke bidii kwa kulima ndio tujenge iji yetu iwe iji maarufu 
kwa ukulima kitu yenye inaleta matatizo kwa ukulima wetu wa western ni mambo ya uongozi nafikiri tuko na uongozi mbaya yenye aipeane wenye wanatakuwa na hamu ya kulima kukua wa kulima kwanza wanatakiwa wapewe mawazo wapewe eh, ideas ya hii ukulima kitu ya pili wanatakiwa wawe na viongozi wenye wanawatengenezea vitu kama transport ile ya kupepa mimea yao kutoka hapa kupeleka kwa market zenye zitakuwa zimekuwa identified kitu ya tatu hii ni mu, hii ni kazi ya wa viongozi watafutie watu wetu mas, nini market zenye hii viti yao wanapanda hapa viwe vina peana huko alafu kitu ya mwisho na ile naimiza si viongozi pekee lakini watu wa magharibi ya Kenya uzima tuwe na watu wenye wako na integrity wale wamepewa madaraka ya kwanza tuseme kuuza hii vitu wawe wale watu wanaaminika na wakulima kwa sababu kama hakuna integrity watu hawezi kupeana hawa mimea yao yenye itaibiwa au itaharibiwa kwa hivyo nataka uongozi kutoka vijijini wale watu wanakuja pamoja wafanye kazi kama uh, watu aina moja tukitaka tuwe na ukulima wa marifu katika western province tuwe na umoja mtu akifanya vizuri ukulima iwe kiti yenye inajukuliwa na kijiji inajukuliwa na county inajukuliwa na jimbo lote la western kama ni kitu ya wa maarufu kwa hii 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 shamba tangu ni tutengeneze tumekuwa uh, au tumekaguliwa tukawa the second best farmer ni large scale farm mwaka wa mbili na tisa tukawa uh, second basic farmer mwaka wa mbili na nane kufika saa hii sijaona mtu yeyote anakuja hapa kwa hivyo kama hatuna hii mambo ya watu kuwa na interest kwa hii vitu siwezi kusema tutakuwa na influence kwa watu wa katikati hapo kwa sababu hakuna mtu mwenye amekuja hapa kuuliza sisi ati mmefanyaje au mmepata nini au kitu kanyi mmefanya mfanye hivi kwa hivyo kitu mimi naahimiza sana tuwe na umoja ya kutafuta mali kama watu ya west magharibi ya Kenya tuwe na umoja ya kufanyia kazi yetu pamoja na viongozi wetu weche wawe karibu na sisi hata hasa county council county government yetu ije isaidie wakulima wetu ndio tupate mali yenye tumekalia western province hata hasa Bungoma ina mali mingi lakini watu wanakosa maarifa ya kutafuta hii mali mimi kwa majina naitwa Grace na Mikoye Kafu niko kwa shamba yenye naitwa Mubumbu Farm mimi naenda kwa mashule naomba tenda Wana, wananipatia tenda ya mahindi ya marakwe mboka hata matunda nilikuwa napeleka ndisi nilikuwa napeleka sasa hiyo vitu ilikuwa inanipatia nguvu ya kuendelea kufanya kazi mzuri kwa shamba na vile nilikuwa nafanya hata msaa kicha akiona alikuwa na shukuru sana anasema we mama una nguvu ya kufanya kazi kwa shamba na watu wananipenda wenye wanaf, wanafanya kazi hapa wenye nikiita tu kuja mnisaidie akina mama wengi wanakuja na wakina papa hata na vijana wanakuja na tunafanya kazi pamoja ndio hiyo kazi ya ya shamba ndiyo ilifanya e, tukakuja tukakuwa namba 2 2009 namba 2 2018 eh kwa majina naitwa Sami Kiboy mimi ni manager katika shamba ya professor Kapo hakuna kazi ambayo utasema hadi kazi ni ya wase ama ni ya wamama ambao umeseka hii kazi ni ya kila mtu na ningependelea 
wakuja wajiunga na nini ili wapate faida ya shamba Republika Pumsila kuna lingine mnaitwa kama peace ambassador wa India Kenya mwenye alikuwa nikihubiri amani na pikipiki na tukahakikisha kwamba amani imepatikana katika India Kenya ushauri huu ni kwa viongozi wangu wa Pungoma County na Kenya kwa uchumula. mimi nimeshangaa sana katika katika farmu ya Profesa Kaf kwa sababu gani shangae mimi nimeona katika kaseti yeye amekuwa mkulima na mabili katika nchi ya Kenya lakini siaona hata wizara tu ya kilimo ya Pungoma County ikikucha kwa radio wazi wazi na kutangasha ya, kutangasha ya kwamba mkulima wetu kutoka katika Pungoma County amekuwa na mabili siaona hata konve ya kava ya kava na peke yake kuingia hapa ili kumshukuru sasa nataka niambie viongozi wetu wa Pungoma County kafa na pamoja na mawaziri ya kwamba kitu kama hii ikifanyika huo inaleta eh, inaleta nguvu katika kaunti yetu. Angalia nafasi kama hiyo katika Kenya tunakuwa na mabili. Kwa nini hawezi kimbilia mambo kama haya na wakapea huyu mkulima nguvu? Kwa sababu akimpea yeye nguvu, wakulima watu wako watoko pia wataweka bidii na wataona kwamba kweli ukifanya kitu kizuri kwa kaunti, kaunti inakupromote inakuinua.